在我们的日常生活当中，智能手机愈发普及。由于其功能的持续强化，极大的方便了我们的生活。然而，伴随使用频次的上升，手机电池老化的问题日益凸显。电池老化会致使手机电量消耗加快，有时甚至一天需要多次充电。那么，该如何解决这个问题呢？今天。我将为您分享一些简便的方法，来帮助您保护手机电池，避免其快速老化。首先，我们来探究一下电池老化的缘由。近些年来，虽说手机在外观与配置方面均有提升，可在手机电池领域的技术却未取得显著进步。续航依旧是手机面临的重大难题。当下的智能手机大多采用锂离子电池，而锂电池归属于化学电池的一种，同样存在电池老化的问题。一旦锂电池出现老化状况，其电阻会增大，从而致使电池所能提供的电量随之降低，这进一步导致电池自身的容量减小，进而出现手机耗电迅速的问题。手机电池作为一种易耗品，其寿命是有限的，即五百次充放电周期。此后，其电量容量便会下降，导致手机更快的耗电。为延缓电池老化，这里有几个实用的小窍门：第一，切勿等手机电量完全耗尽再充满。有些朋友在拥有手机后，不太懂得爱惜。比如将手机用到没电了才去充电，或者等到手机电量低至百分之二十时才想起充电。实际上这些做法均是错误的，因为倘若将手机电池电量用到低于百分之二十或者完全耗尽，反倒容易破坏锂离子电池内部的化学活性，进而缩短手机的使用寿命。第二，养成少量多充的习惯。前文已提及，手机电池的寿命是既定的，即五百次充放电周期，所以我们要尽可能延长每个周期的时间，提高电池实际的循环次数。因此，要养成少量多充的习惯。另外，有研究表明。当手机电池电量维持在百分之六十五到百分之七十五时，使用寿命最长。第三，减少手机边玩边充电的习惯。当下，许多人喜欢一边充电一边看电视剧或玩手机。其实，这种行为对电池的损伤极大，因为手机在边充电边使用时，会产生较多热量。而产生的高温会影响锂离子电池的寿命，所以请勿一边玩手机一边充电。手机使用一段时间后可能会变慢变卡。接下来教您三步设置，让您的手机流畅如新，无论使用多久都不会卡顿。首先，手机用久了会出现卡顿，除了清理垃圾、释放内存外，还有一个关键原因。那便是我们手机上的应用所致。由于每个人的手机随着使用时间的延长，都会安装各式各样的软件，这些软件在运行过程中会占用大量的运行内存。这里所说的内存与我们的内存空间是两个不同的概念，所以很多时候，即便手机内存空间未出现不足的提示，但手机仍会变得很卡。此时通常是运行内存不足所致，所以我们需要清理这些应用的运行内存。清理之后才能解决手机卡顿的问题。那么该如何清理呢？我们打开手机中的设置，接着找到省电和电池设置，在省电和电池设置里，点击右上角的齿轮图标，此时会打开省电和电池的设置中心。在此，我们能够看到有一个锁屏后清理内存的设置。这个开关需要设置为一分钟之后，默认情况下此开关是关闭的。
。如此设置后，手机在锁屏后会自动清理后台应用，这样能够有效释放大量运行内存，从而提升手机运行速度，还能节省手机电量。当然，除了设置锁屏后清理内存外，在平日使用手机的过程中。我们也可以手动清理一些未使用的应用，虽说这些应用未被使用，但它们在后台不仅会占用内存，还会导致手机耗电加快，所以我们可以手动将其清理掉。我们将手指移至屏幕最下方往上滑动，然后点击那个乘号，就能将后台的应用清理干净。第二。当手机出现卡顿时，我们可以开启手机里面的性能模式。开启性能模式后，能够将手机的各种性能发挥到极致，从而提升手机运行速度。当然，开启手机性能模式后，会加快电量消耗以及导致发热增加，所以大家可根据需求开启。我们同样打开省电和电池，接着将下面的开关画至性能模式即可。第三，我们可以开启内存扩展开关，以解决手机内存不足的问题。随着我们在手机上安装的软件越来越多，以及打开使用的软件不断增加。而且这些软件一旦打开后未及时退出，就会造成手机运行内存不够用的情况。那么此时我们就需要打开手机内存扩展开关，如此才能解决内存不足导致的卡顿问题。此时我们打开手机上的设置，然后找到更多设置，在更多设置里找到内存扩展开关，接着将内存扩展。开关打开，打开之后，系统会自动划分存储空间里的二 G 空间，作为额外的运行内存供手机使用。这样就能解决手机运行内存不足的问题了。一旦运行内存增加，手机速度自然能够提升。手机已成为我们生活中极为重要的组成部分。而手机电池则是使用手机时需重点考量的问题之一。倘若您的手机电池续航能力欠佳，那么您可能会时常感到焦虑与困扰。以下是一些能够帮助提升手机电池续航时间的方法：一、关闭不必要的服务。众多应用程序默认会开启一些后台服务，这些服务会消耗电池能量。例如定位、蓝牙、WiFi 等服务会严重影响电池寿命，所以定期检查并关闭这些不必要的服务，能够提升电池续航时间。二、调整屏幕亮度，屏幕亮度对手机电池寿命有着显著影响。倘若您将屏幕亮度调得高于实际需要的水平，那么电池将会更快的耗尽，建议将屏幕亮度调至适宜的水平，以节省电力。最好关闭自动亮度调节功能，手动控制屏幕亮度，这样能够有针对性的降低亮度。三、关闭推送通知，应用程序的推送通知也会消耗电池能量。当您拥有众多社交媒体或聊天应用程序时，每次收到新消息都会消耗电池，所以关闭不必要的应用程序通知能够显著提升电池续航时间。后台运行的应用程序可能会在不知不觉中耗费大量电量。通过在手机设置中限制后台应用的权限。能够减少这些应用在后台的活动，从而降低电池的耗电量。将手机屏幕的自动休眠时间设置的短一些，能够在手机不使用时更快的关闭屏幕，从而减少电池的耗电量。四、使用省电模式。现代手机通常都配备了省电模式或者超省电模式。这些模式能够通过限制部分功能、降低性能
或者降低亮度等方式来延长电池续航时间，可依据手机型号和操作系统的差异，在手机设置中找到并启用相应的省电模式。手机在过热或者过冷的环境下工作时，电池续航时间可能会显著下降。尽量避免将手机放置在阳光直射处、高温环境中，或者在极端寒冷的气候中使用，以免对电池寿命产生负面影响。使用优质充电器和充电线。使用原装充电器和充电线，能够确保充电效果和充电速度处于最佳状态，从而避免电池过度充电或者充电过慢导致的能量浪费。手机系统和应用的更新通常会修复一些电池耗电的 bug， 并优化电池管理策略，从而提升电池续航时间。定期检查并更新手机系统和应用程序是保持良好电池续航的重要环节。过度充电和过度放电都会对电池寿命产生不良影响。避免将手机充电至百分之一百，或者将电池放电至极低电量，能够延长电池的使用寿命和续航时间。五、不要让手机过热。当手机开始发烫时，意味着您的手机产生了较大的内部压力。这些压力由多种因素引起，如高温运行、大量任务等。倘若您察觉到手机变得很热，建议立即关闭不必要的应用程序或重启手机，并将其放置在通风处，使其降温。六、更换电池。如果上述方法，均不奏效，那么或许是时候考虑更换电池了。通常手机电池的寿命为二到三年。倘若您的手机已使用许久，并且电池续航时间依旧很差，那么这可能就是该更换电池的时候了。手机电池续航差是一个相当常见的问题，但我们能够采取一些简便的措施来改善它：关闭不必要的服务。调整屏幕亮度，关闭推送通知，使用省电模式，避免过热，更换电池等方法都能够协助您解决电池寿命问题。建议根据您的实际情况选取适合自身的方法，以使手机电池续航更为持久。通过合理设置和使用手机，降低耗电，维护电池的健康状态。能够显著提升手机电池的续航时长。以上所提及的方法是一些实用的科普指引，期望对您提升手机电池续航有所注意。在实际运用中，可以依据手机型号和操作系统的不同，结合使用不同的方法，逐步优化手机的电池续航表现。同时，也需要留意手机电池的健康状况。定期检查电池健康状态。倘若电池出现明显的衰减迹象，及时更换，以确保手机正常使用。空调省电有妙招，四个技巧要记牢。首先，消费者在挑选空调之际，除了要审视能效标识，还需留意空调的匹数。空调匹数意味着空调制冷量的大小，匹数越大。其制冷覆盖的面积也就越大。倘若所选空调匹数过小，就必须延长空调的运转时间，方能实现预期的制冷成效。如此便会增加耗电量。其次，在运用空调之时，开机时最好把空调设定为高峰状态，以便迅速达成降温的目标。待到温度适宜后，调为中低峰。以此降低能耗。再次，空调的温度设定越低，耗电量便越高。制冷温度每提升一摄氏度，起码能够节省百分之十的电量。在晚上入睡时，将空调设定成睡眠模式，同样能够实现省电的目的。最后，切勿频繁的开关空调
，倘若外出时常在一小时以内，不关闭空调会更为省电，同时还能够延长空调的使用期限。若期望更加省电，建议外出时把温度上调至二十八摄氏度或者二十九摄氏度，等归来后再逐步降低温度。冰箱怕费电，就要做到这几点，省电的同时还能变好用。一、摆放位置。冰箱的工作进程，实则是将热量从冰箱内部搬运至外部，而冰箱的外壳正是搬运热量的必经途径。当冰箱工作时，我们用手触摸其两侧外壳，会感到稍有烫手，原因便在于此。所以在放置冰箱时，我们需要顾及它的散热组件。热量散发的越快，冰箱的制冷速度也就越快。当冰箱的制冷量达到要求，便会停止工作，停止耗电。如此一来，不仅耗电量降低了。制冷效果也会大幅提升。摆放冰箱时需要留意以下两点：避开高温。冰箱所处的环境温度越高，散热速度就越慢。这里所说的高温涵盖火、高温电器、阳光等等，预留散热空间。比如当下颇为流行的嵌入式冰箱，利用定制柜子将冰箱置入其中。此时需格外留意，冰箱两侧至少要有十厘米的空间。冰箱容量越大，预留空间也应越大，方能确保其基本的散热需求。二、正确设置。冰箱的说明书上都会给出各类设置的建议，可惜多数用户不去查看。能够影响冰箱耗电量的设置共有三个：温度。设定的温度越高，冰箱的耗电量就越低。但还需留意一个硬性条件：当冰箱设定温度高于环境温度时，冰箱就会一直不制冷，致使冷冻室融化。正因如此，才会如上图中所建议的那样，室温越低，设定温度也就越低。最为省电的设置方式是将温度设定到略低于环境温度，如此既能保证正常工作，又能将耗电量降至最低。温度补偿有些是电子设置，有些则是在温度旋钮旁边设有一个机械开关。这种功能主要是针对我前面提及的设定温度高于环境温度时不制冷的问题。此时。安装在冰箱温控器旁边的发热元件就会开始运作，让温控器误以为室温升高，从而保持压缩机的正常启动。所有用于升温的设备都是相当耗电的，温度补偿也不例外。此功能主要针对的是低温地区，在气温低于零摄氏度时才予以开启。然而，现今有些用户懒得去调整设定温度，完全依靠温度补偿功能使冰箱正常工作，这种做法极为耗电。变频功能可以选择开启或关闭，通常在需要速冻或者初次使用冰箱时才需要关闭这个功能。日常使用时，开启变频功能。能够让冰箱以最低的电量维持冰箱内的低温。三、定期清理。清理冰箱不仅能使其变得洁净，还能降低耗电量。对耗电量产生影响的，主要是以下两处的卫生状况：一、除冰。冰箱里的所有物品都属于冰箱的负载。即便这些负载本身的温度已经很低，但维持负载的低温状态依然需要消耗电能。食物怕变质而放入冰箱，这是无可奈何之举。但冰箱里的冰块却是完全不必要的消耗。定期清理这些冰块是协助冰箱降低负载的重要手段。二、密封条。密封条决定了冰箱的保温能力，保温能力欠佳的冰箱，压缩机的启动频率会大幅提高，耗电量自然也会上升。
、密封条上的油、胶。糖等物质都会致使密封条无法与冰箱壁紧密贴合，导致密封性下降。定期清理密封条能够保证其密封性，还能延长密封条的使用寿命。